చంద్ర అంటూ మిషన్ ద్వారా చేపట్టిన విక్రమ్ ల్యాండర్ అంశంలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది ఇస్రో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రయోగించిన చంద్ర అంటూ వాహక నౌకలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ పై ఆశలు అడుగంటుతున్నాయి ఇస్రోతో పాటు నాసా చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవి ఫలించడం లేదు విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు ఇస్రో కృషి చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే సెప్టెంబర్ ఇరవై తేదీ శుక్రవారం తర్వాత చీకటి భాగంలోకి ల్యాండర్ వెళ్లిపోనుంది దీనిని గుర్తించకపోతే పూర్తిగా ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడిస్తున్నారు సెప్టెంబర్ పదిహేడున నాసాకు చెందిన లూనార్ రికానిసెన్స్ ఆర్బిటర్ విక్రమ్ పడిన ప్రాంతాన్ని ఫోటోలు తీసింది ఇస్రో చేపట్టిన చంద్ర అంటూ యావత్తు ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే తక్కువ ఇంధన ఖర్చుతో సుదూరంలో ఉన్న చంద్రుణ్ణి అందుకున్న ఇస్రో ఈ ప్రయోగం ఫలిస్తే ఎన్నో కీలక విషయాలను తెలుసుకోవచ్చని భావించింది కానీ చివరి క్షణంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ ల్యాండ్ కావడంతో సిగ్నల్ కోల్పోయింది దీంతో ఈ మిషన్ ముందుకు సాగలేదు విక్రమ్ జాడ కనుక్కునేందుకు నాసా సహాయపడటానికి ముందుకొచ్చింది విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిందని భావిస్తున్న ప్రాంతంలో తమ లూనార్ రెఫరెన్సెస్ ఆర్బిటర్ నుంచి రెండు రోజుల క్రితం ఫోటోలు తీసింది ఆ ఫోటోల్లో ఎక్కడా విక్రమ్ జాడ కనిపించలేదని అందుకే వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నామని నాసా తెలిపింది ఫోటోలు తీసే సమయానికి ల్యాండర్ నీడలో ఉండడం కానీ నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి ఆవలగాని ఉన్నట్టయితే ఫోటోల్లో కనిపించకపోవడం విశేషమేమీ కాదు పాత ఫోటోలతో వాటిని పోల్చి చూస్తే గానీ వాస్తవం తెలియదు అని నాసా ఎల్ఆర్ఓ డిప్యూటీ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ జాన్ కిల్లర్ తెలిపారు తమ ఆర్బిటర్ చంద్రుని ఉపరితలానికి అతి దగ్గర నుంచి ఫోటోలు తీయడం వల్ల నీడ ఎక్కువగా పడిందని నాసా తెలిపింది కాగా విక్రమ్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు తమ వంతు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నామని ఇస్రో ప్రకటించింది చివరి క్షణంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ ల్యాండ్ కావడంతో సిగ్నల్స్ కోల్పోయింది విక్రమ్ దిగినట్లుగా భావిస్తున్న ప్రదేశాన్ని అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థకు చెందిన లూనార్ రెఫరెన్సెస్ ఆర్బిటార్ ఉపగ్రహం తన కెమెరాతో ఫోటో తీసింది పొడవైన నీడలు ఆ ప్రాంతాన్ని ఆవరించాయని ఎల్ఆర్ఓ డిప్యూటీ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ తెలిపారు బిలాల అంచుల నీడలు సమీపంలోని మైదాన ప్రాంతాలకు విస్తరించాయని తెలిపారు లక్షిత ల్యాండింగ్ ప్రదేశాన్ని అదే దక్షిణ ధ్రువం మీదుగా ప్రయాణించిన ఎల్ఆర్ఓ కెమెరా చిత్రీకరించిందని కానీ విక్రమ్ ల్యాండర్ కు సంబంధించిన నిర్దిష్ట ప్రదేశం మాత్రం తెలియరాలేదని అది ఎల్ఆర్ఓ కెమెరా దృష్టిలో పడి ఉండకపోవచ్చని చెబుతున్నారు కొత్త చిత్రాలను పాత చిత్రాలను పోల్చి చూసి విక్రమ్ ఆచూకీ కోసం తాము ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు నీడ ప్రాంతంలో కానీ కెమెరా చిత్రీకరించని చోట కానీ విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉండి ఉండవచ్చన్నారు అక్టోబర్ పద్నాలుగున ఎల్ఆర్ఓ తిరిగి ఇదే ప్రదేశానికి వస్తుందన్నారు విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిన ప్రదేశంలో సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉంటుందని దీంతో ఫోటోలు మసక మసకగా కనిపిస్తున్నాయని నాసా పేర్కొందని చెబుతున్నారు చంద్రుడిపై పద్నాలుగు రోజులు పగలు మిగతా పద్నాలుగు రోజులు రాత్రి ఉంటుంది చంద్ర అంటూ ఆర్బిటార్ నుంచి పడిపోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ చందమామపై దిగి పద్నాలుగు రోజులు దాటింది దీంతో ఆ ప్రాంతంలో క్రమంగా చీకటి ఆవరిస్తోంది వెలుతురు సరిగా లేకపోవడంతో విక్రమ్ ల్యాండర్ కనిపించడం లేదని నాసా చెబుతోంది విక్రమ్తో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఇంకా ఇరవై గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో రాత్రి సమయం ప్రారంభమవుతుంది పద్నాలుగు రోజుల పాటు చీకటి ఉంటుంది దీనివల్ల చెలరేగే మైనస్ రెండు వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో విక్రమ్లోని పరికరాలు శాశ్వతంగా దెబ్బతింటాయి చంద్రుడిపై ఏర్పడే అతి శీతల ఉష్ణోగ్రత వల్ల చీకటి ప్రాంతాన్ని మంచు కప్పేస్తుంది సూర్యరశ్మి ఉండదు పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కానీ సూర్యరశ్మి రాదు అప్పటికి ల్యాండర్లోని సోలార్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు పనిచేసే స్థితిలో ఉండాలి కానీ అది చాలా కష్టం కాబట్టి ఈ రెండు రోజుల్లో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోకుంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ పై ఆశలు శాశ్వతంగా వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది మైనస్ రెండు వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో విక్రమ్ ల్యాండర్ సెప్టెంబర్ ఏడవ తేదీ వరకు పనిచేస్తూ ఉండాలి అయితే అక్కడి చల్లని వాతావరణం ల్యాండర్ సాధనాలను స్తంభింపజేసే అవకాశాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి విక్రమ్ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందని కూడా ఇస్రో గుర్తించాల్సి ఉంది చైనీస్ రోవర్ల వలె విక్రమ్ ల్యాండర్లో చల్లని వాతావరణం నుంచి బయట పడేందుకు హీటింగ్ ఉపకరణాలు లేవు పద్నాలుగు రోజులు రాత్రి ఉండడం వల్ల భూమిపై కమ్యూనికేట్ చేసే స్థితిలో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉండదు అయితే సౌత్ పోలార్ రీజియన్ కు పగలు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత విక్రమ్ ల్యాండింగ్ సైట్ ను ఫోటోలు తీసే అవకాశాలున్నాయి అక్టోబర్ పద్నాలుగవ తేదీ నాటికి నాసా ఆర్బిటార్ మరోసారి అదే ప్రాంతానికి రానుంది